Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft na overleg met relevante stakeholders besloten om per 1 mei 2019 een verbod op de import van styrofoam door te voeren en deze volledig uit te bannen vanwege de negatieve gezondheidsaspecten bij het gebruik van styrofoam. Derhalve zal vanaf 1 november 2019 een verbod gelden op het gebruik van styrofoam zelf. De nadruk zal gelegd worden op styrofoam die in de horeca gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal. Het gevaar voor de volksgezondheid zit voornamelijk in dat bepaalde stoffen vrijkomen bij verhitting en bij het verpakken van warm tot heet voedingswaar in verpakkingsmateriaal van styrofoam. Styrofoam bevat namelijk benzene en styrene, twee bekende kankerverwekkende stoffen die in voedsel of dranken terecht kunnen komen. Thans zien steeds meer bedrijven het belang van het gebruik van milieuvriendelijke producten in en investeren ze daarom dan ook veel meer in deze producten. Zo hebben Torarica Group of Hotels, Kirpalanis NV en het Amazon Conservation Team reeds de stap ingezet tot het vervangen van hun plastic en foamproducten. Ze geven aan waarom ze over zijn gegaan naar het duurzaam alternatief. Maar er zijn daar een aantal redenen voor. Eén, het is slecht voor het milieu. Uh, en twee, um, het is ook slecht voor je gezondheid. Um, styreen is een van de componenten van polystyreen. En polystyreen is een van de grondstoffen van, laten we het even noemen, piepschuimen, uh, wegwerpbakjes. En um, het, is, het is aangetoond dat bij uh, verhitting van deze bakjes dat er een, een lekkage kan optreden en dat um, styreen eigenlijk vrijkomt. Het is een schadelijke stof en die voedingsstoffen terechtkomen. Uh, terecht um, dus uh, dat is een van de redenen uh, waarom we zeggen, nou we gaan, uh, we gaan daar rigoureus mee om, we gaan dat uitbannen uit onze groep. Uh, slecht uh, voor het milieu, um, het zijn uh, allemaal producten die um, niet tot heel slecht afbreekbaar zijn. Dus het komt in, ons, uh, in onze omgeving terecht en we zien het elke dag in de straten van Paramaribo, hoe vervuild uh, uh, die zijn. En Torarica wil daar wel een, een, een belangrijke rol in spelen. Kepelani is een uh, groot bedrijf en wij willen absoluut ook bijdragen aan een schoon milieu. En het is in deze tijd niet zo makkelijk, want bijdragen aan een schoon milieu heeft de nodige uitdagingen. Maar we zijn erop gericht om, om, om ook het milieu uh, zeg maar, te beschermen. En daarom hebben we besloten om uh, uh, milieuvriendelijke zakken te verstrekken. Nou, we zijn vrij recent begonnen. Ja, uh, dus, uh, zeg maar dit jaar is het begonnen. En het is bijna nog in een pilotfase. En we kijken hoe dat gaat. Maar we zijn vastberaden om, om hiermee door te gaan en uh, zelf verder uit te bouwen. Um, well, you see what's happening in the world um, these days is uh, plastics are starting to get in the environment um, everywhere on the planet. So in the oceans, you have these gigantic islands of plastic waste. You have um, plastic in all over the um, uh, forests in every country you see plastic it doesn't degrade for um, maybe centuries and so people are uh, thinking about especially these single-use plastics that are so common in fast food restaurants and everywhere uh, uh, in every kind of um, commerce you know everything that we trade uh, you deal with plastic and often it's throwaway stuff. So we're looking for a solution to assist with uh, uh, changing that to have at least biodegradable things. If it's going to be a one-time use, at least it could be biodegradable. Um, but this very small bamboo-like plant, I never thought about using. And then uh, one of our staff members thought about, what about this as a straw? So now we've uh, been kind of doing a pilot. We have a number of uh, sections, let's say maybe a thousand of these um, is 250 SRD uh, we're paying. And that is something just as an initial start to test out. We're not 
selling them or looking for buyers right now, but it's to, uh, to learn about the product. Wat vinden de bedrijven van het initiatief van het ministerie om plastic producten te vervangen met milieuvriendelijke producten en verpakkingen? Het initiatief jeugen wij als bedrijf goed. Al, al dit soort initiatieven zijn, zijn goed. Maar we merken wel dat het, ja, dat het vaak best wel lang duurt voordat er, voordat er resultaat komt. En um, wij hebben dat proberen te doorbreken door heel duidelijke targets te stellen. Dat we binnen binnen een periode van drie jaar zeker 25% minder plastic willen gaan gebruiken hier in het bedrijf. En daar hangen dan een aantal acties aan vast. Ik vind het een fantastisch initiatief. En dan praat ik ook gewoon als meneer Kroos zelf, ja, op eigen titel. Maar ook als Kepelani. Ik denk dat we, niemand kan zo'n initiatief uh, verkeerd vinden. Wij willen graag een schoon milieu. We weten, uh, bijvoorbeeld er drijft een, een, een groot eiland van plastic in de zee. Uh, ik kwam ergens uh, gisteren nog en ik zag een heleboel plastic flessen in een goot liggen. Echt heel veel, het is bij een winkel, dus iedereen gooit daar zijn, 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 zijn flessen, petflessen. En uh, ja, waar gaat het naartoe? Dus als er een initiatief is om, om, uh, vers, uh, om het milieu te beschermen, nou dan kunnen we niet anders doen dan het een goed initiatief vinden en erachter te staan. Ik ben heel happy when, uh, um government gets involved and uh, and that, that's very important and I think it's going to make a big difference. Uh, if people just hear it from us, a conservation group that's not a very big group either, uh, it's a lot less uh, affecting the country where people might listen less. And uh, so I, I think that's very exciting. Als oproep aan mede ondernemers gaven ze mee. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor ons uh, milieu en zeker de gezondheid van, van, uh, van onze medemens. Um, en laten we een steentje bijdragen tot een schone Suriname en een gezonde Suriname. Ik denk dat dat, um, dat altijd wel uh, te waarderen is. Dus een oproep om uh, alle maatregelen te nemen die het milieu besparen. En je kan heel klein beginnen en uh, dat verder uitbouwen. Maar elke bijdrage op dit, uh, uh, op dit moment is denk ik een, een stap vooruit. Als heel Suriname. Ja, zeker de onderneming Suriname, overgaat tot milieuvriendelijke maatregelen. Het hoeft niet alleen maar te zijn zakken, maar ook andere zaken die te maken hebben met milieuvriendelijkheid. Verbranden van afval moet ook op een verantwoorde manier gebeuren. En het gebruik van plastic flessen en andere stoffen. Als iedereen zich daarvoor inzet, dan krijg je, en natuurlijk ook een stukje beleid vanuit de overheid, dan dan kan je pas het milieu goed beschermen. Want wij mensen zijn heel makkelijk. Hoor. Plastic is makkelijk, dus je stopt toch eens in een plastic zak en daarna gooi je die plastic zak ook nog in het uh, milieu. Maar als, als mensen bewust worden, en hiermee willen we eigenlijk ook een stukje bewustwording creëren, ook bij de bevolking, dat mensen weten van hé, hey, het kan anders. When people see other people using um, biodegradable products, I think in general people believe in it. There's a general feeling of that's something that's good. And so I think when you see, when one company sees another company, or let's say a restaurant, um, they're using these straws in the restaurant and people like it, uh, the customers like it. You know, the other businesses will notice that. And you see uh, how around the world, for example, plastic bags are becoming illegal in some countries. And it's going, it doesn't matter if it's the tropics or uh, Europe, you know, it's, um, it's kind of around the world. You see that there's people either arguing for it or it's actually becoming law. Vooralsnog is toegestaan de import en het gebruik van styrofoam die niet voor direct consumptieve doeleinden bestemd is, waarbij de kans op verhitting minim of niet aanwezig is en ook nog gebruiksbestendig is, zoals de styrofoam koelboxen voor koeling van groenten, fruit en vis ten behoeve van de productie en export. De import van styrofoam ten behoeve van voornoemde doeleinden zal door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vergunningsplichtig gesteld worden.